Hello friends, welcome to Belmat Education YouTube channel. Now, we will previous year question for the statistic for previous year question discussion for the So, now we statistics for previous year question discussion on the So, first, we will ask the 2022 question paper for unit 1 discussion. So, we will ask the unit 1 2022 question paper discussion. So, this is the combined stat exam, ASI, FSS, proper So, we will the 2022 statistic question paper. First unit, we will see the questions in the first unit. We will see the first unit in the first unit. First, the method of least square was introduced by R. A. Fisher. The method of least square was introduced by R. A. Fisher. Next, the normal equation to calculating the unknown constant for fitting the straight line y equal to a plus bx. This answer is repeated. This is the answer. 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 So, the fitting of curve is the answer. This is the repeated answer. So, this is the answer. Next, the correlation coefficient between two variables x and y are r equal to 0.6. If sigma x is 1.5 and sigma y is 2.0 x bar is 10, y bar is 20, the regression line of x and y is. Uh, in the sum of the number 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 of the Sigma x, sigma y, r value was substitute panni. Nama simplify panale, the answer under the. The path in our three, four times on the repeated a ketrakanga. Max link ketrakanga, stat lime ketrakanga. Day number la. Next question. If the two lines of regression are perpendicular to each other. So if the perpendicular are irundadina, correlation on the nana zero. If uh, you look at this question, the correlation is 0 and varu, lena, there is no correlation. No correlation is the same as the two lines. That is perpendicular. In this case, there are options in the same way. So, this is a repeated question. Next, the coefficient of variation and the standard deviation of the series are 58 and 21.2. Uh, this is coefficient of variation and the standard deviation. Question on the end of the mean on the cake Namuka on the coefficient of variation calculate on the formula theory st by x bar into 100. So either one then I'm like a coefficient of variation or standard deviation of the tanga. So substitute panitana, I'm like x bar katachero x bar at a value 36.6. So either the coefficient of variation or the formula theory in Jurukono. Next, if q3 equal to 30, q1 is 20, and median is 25. Then, Bowley's coefficient of skewness. So, Bowley's coefficient of skewness is the formula of Q3 plus Q1 minus 2 median by Q3 minus Q1. So, if you substitute the numerator, it is 0. So, value is 0. So, if you want to know that, Bowley's coefficient of range is minus 1 to 1. If uh, you want to skewness is 0, that is the symmetric distribution. Arukon. If you positive value, it is positively skewed. If you negative value, it is negatively skewed. So, this is the additional information. Next, uh, in positively skewed distribution, the relationship between mean, median and mode. Uh, positively skewed, it is mean the greater than arukko. mean, greater than median, greater than mode. So, this is the least value. Arukko. Mm. Next question, na, in a given data, as mean 6.5, median 6.3 and mode 5.4 it represents. Actually, this is question and similar question. Uh, you have mean, median mode and the general mode. You have a mean, median mode and you can see how you can see it. Mean, median mode is 3 points. That is the end distribution, symmetric distribution. Now, mode is least value, the median is the mean. Mode is mode less than median less than mean in the mari irundhuchina adu vandu positively skewed idhuve negatively skewed ah irundhuchina mean median mode mean vandu least value ah irukum mode uh, median adukapra vandu mode indha mari irundhuchina negatively skewed 
எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா மீடியன் தான் வந்து சென்ட்ரில் இருக்கும் மோடும் மீன் மட்டும்தான் வந்து இன்டர்சேஞ்ச் ஆகிருக்கணும் இன்டர்சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஸோ நான் எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்குவேன்னா இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்னதுன்னா பாசிட்டிவ் பிஓ நெகட்டிவ் என் இ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ மீன் மீடியன் மோடு மூணுமே எதில் ஆரம்பிக்குது எம்ல ஆரம்பிக்குது ஸோ மீடியனை விட்டுரு மீடியன் வந்து எல்லாமே சென்டர் இப்போ மோடும் மீன் மட்டும்தான் இன்டர்சேஞ்ச் ஆகுது எம் ஓ இந்த செகண்ட் லெட்டர் வந்து என்னது ஓ பாசிட்டிவ் ஓ ஸோ இந்த ஓ ஓ வந்துச்சுன்னா அதுதான் வந்து லீஸ்ட் வேல்யூ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இங்கே மீன் இ நெகட்டிவ் இ வந்துச்சுன்னா இது லீஸ்ட் வேல்யூ ஸோ இப்படி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸே ஆகாது ஸோ லீஸ்ட் டு கிரேட்டர் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும் அதை வச்சு நீங்கள் எழுதிடலாம் ஸோ நம்பர் கொடுத்தாலும் எழுதிடலாம் இது வச்சாலும் எழுதிடலாம் ஸோ இந்த இ நெகட்டிவ் மோடுக்கு பாசிட்டிவ் இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது மாதிரி சின்ன சின்னதாக ஏதாவது ரிலேட் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா நம்ம நிறைய இதை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு த குவார்டல் டீவியேஷன் இன்க்ளூட்ஸ் தி மிடில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வேல்யூ இப்போ குவார்டல் டீவியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் லீஸ்ட் இருக்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து Q1 ஒன் கீழே இருக்கும் கியூ ஒன் டூ எம் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் எம் டூ இந்த கியூ த்ரீ வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அதாவது கியூ ஒன் டூ மீடியன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மீடியன் டு கியூ த்ரீ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எபோ கியூ த்ரீ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் இப்படி தான் வந்து ஸ்பிட் அப் இருக்கும் இப்போ குவார்டல் டீவியேஷனாக என்னதுனா கியூ த்ரீ மைனஸ் கியூ ஒன் பை டூ கியூ த்ரீக்கும் கியூ ஒன்னுக்கு இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து என்னென்னா குவார்டல் டீவியேஷன் ஸோ இது டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்னது இங்கே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ மிடில் இருக்க ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வேல்யூ வந்து கோட்டல் டீவியேஷன் வந்து கண்டெய்ன் ஆகிருக்கும் ஸோ த ஆன்சர் வந்து மிடில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார் கம்பேரிசன் ஆஃப் டூ டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் த பெஸ்ட் மெஷர்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் பட் ஓல்ட் கொஸ்டின் பேப்பரில் என் அண்ணன் போட்டிருந்தாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச பெஸ்ட் மெஷர் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் தான் இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டயக்ராம் த ஹைட்ஸ் ஆஃப் த பாஸ் ஆர் ப்ரொபோஷனல் டு த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த டோட்டல் ஃப்ரீக்வன்சி இது வந்து என்னென்னா சப்டிவைடட் பார் கிராஃப் நெக்ஸ்ட்டு த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மே பி டிஃபைன்ட் ஆஸ் த சயின்ஸ் ஆஃப் கலெக்ஷன் ப்ரெசன்டேஷன் அனலிசிஸ் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் நியூமரிக்கல் டேட்டா ஸ்டேட்டட் பை ஸோ இந்த குப்தா கபர் புக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நிறைய ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு நேம் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு க்ராக்ஸ்டன் அண்ட் கவுடன் வந்து ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ அதில் நிறைய இருக்கும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கஷ்டம் ஸோ நீங்கள் ஒன்ஸ் ரீட் பண்ணிங்கன்னா ஏதாவது ரிலேட் பண்ணி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இப் த கார்லேஷன் கோஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஆர் இஸ் பாசிட்டிவ் தென் த ரெக்ரேஷன் கோஃபிஷியன்ட் ஆர் பாசிட்டிவ் கார்லேஷன் கோஃபிஷியன்ட்டும் ரெக்ரேஷன் கோஃபிஷியன்ட்டும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ரெக்ரேஷன் கோஃபிஷன் நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா ஆறு வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு த லைன் ஆஃப் ரெக்ரேஷன் இன்டர்செக்ட் அட் த பாயிண்ட் மீனில் இன்டர்செக்ட் ஆகும் ஸோ எக்ஸ் பார் கம்ம ஒய் பாரில் தான் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு Uh, the average age of 50 students in a bus is 20 years. When the age of the conductor is included, the average age is increased by 1 year. The age of the conductor. So, first one the mean value 20 could be done for the observation uh, 50. So, 20 equal to mean value equal to sum of observation by total value 50. So, this is the sum of age of uh, 50 students. So, we multiply it by 1000. ஜஸ்ட் இங்கே நான் மீன் கேல்குலேட் பண்ணுற ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மீன் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் ஆல் அப்சர்வேஷன் டிவைட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் இதில் மீனும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷனும் கொடுத்துட்டாங்க இதுலேருந்து சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் இங்கே அப்சர்வேஷன் வந்து ஏஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்டு ஸோ சம் ஆஃப் த ஏஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்டு வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் இப்போது இது கூட வந்து நம்ம கண்டக்டரோட ஏஜை இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் ஸோ சம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் ஏஜ் ப்ளஸ் ஏஜ் ஆஃப் த கண்டக்டர் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் அப்புறம் வந்து அவங்களுடைய மீன் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஒன்று வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அப்போ நம்மளுடைய நியூ அப்சர்வேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு மீன் வந்து டுவெண்ட்டி இருந்துச்சா இப்போ இன்க்ளூட் பண்ணும்போது வருதுன்னா என்ன ஆகுனா இங்கே மீன் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் ஆகிடுச்சு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் கண்டக்டர் இன்க்ளூட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு டிவைட்
நெக்ஸ்ட் த ஜாமெண்ட்ரிக் மீன் ஆஃப் த்ரீ அப்சர்வேஷன் ஆன சட்டன் வேரியபிள் வாஸ் கேல்குலேட்டட் ஆஸ் டூ லேட்டர் ஆன் இட் வாஸ் டிஸ்கவர்ட் தட் ஒன் ஆஃப் த அப்சர்வேஷன் வாஸ் ராங்லி இன்க்ளூடட் ஆஸ் த்ரீ இன்ஸ்டட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தென் த ஜாமெட்ரிக் மீன் ஆஃப் த்ரீ கரெக்டட் அப்சர்வேஷன் ஸோ ஜாமெட்ரிக் மீனுங்கும் போது நம்ம அப்சர்வேஷனை மல்டிப்ளை பண்ணி ஹோல் பவர் ஒன் பை என் எடுப்போம் இதுதான் வந்து ஜாமெட்ரிக் மீன் ஸோ நம்ம அப்சர்வேஷன் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எடுத்துக்கோங்க ஹோல் பவர் ஒன் பை என் என் வந்து இங்கே த்ரீ ஈக்குவல் டூ மீன் வந்து என்னதுன்னா டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டூ ரெண்டு சைடு கியூபை அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு இங்கே வந்து ஒன் பை த்ரீ போயிடும் இங்கே வந்து டூ கியூப்னு கிடச்சிரும் ஸோ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டூ எயிட்னு கிடச்சிரும் இப்போ ஒரு அப்சர்வேஷன் ராங்குன்னு எடு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா எக்ஸ் த்ரீ தான் ராங் அப்சர்வேஷன் ஸோ அப்போ ராங் அப்சர்வேஷனை இதுலேருந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அப்போ நான் அதுலேருந்து ரிமூவ் பண்ணனா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டூ எயிட் பை எக்ஸ் த்ரீ ஸோ எழுதிக்கலாமா இங்கே ராங் அப்சர்வேஷன் வந்தோட வேல்யூ வந்து என்னது த்ரீ இப்போ எயிட் பை த்ரீன்னு ஆயிரும் இப்போ அடுத்தது என்னென்னா கரெக்ட் அப்சர்வேஷனை இன்க்ளூட் பண்ணணும் ஸோ வந்து இங்கே ஜாமெண்ட்ரிக் மீனுங்கிறதுனால மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ கரெக்ட் அப்சர்வேஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோரை நான் ரெண்டு சைடும் அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இன்க்ளூட் த கரெக்ட் வேல்யூன்னு என்னத்துனா ரெண்டு சைடும் டுவெண்ட்டி ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டூ இங்கே வந்து எயிட் பை த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் போட்டனா என்ன வந்துடும்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் இப்போ ஜாமெண்ட்ருக்கு மீன் ஸோ ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ ரெண்டு சைடும் அப்ளை பண்ணுங்கள் வர்ற ஆன்சர் தான் நம்மளுடைய ரிக்வயர்ட் ஆன்சர் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஃபோர் ஸோ ஜாமெண்ட்ருக்கு மீன் ரிலேட்டடாகவே இதில் டூ கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க டென் இஸ் த மீன் ஆஃப் த ஃபஸ்ட்டு செட் ஆஃப் செவன் அப்சர்வேஷன் அண்ட் ஃபைவ் இஸ் த மீன் ஆஃப் த செகண்ட் செட் ஆஃப் த்ரீ அப்சர்வேஷன் த மீன் ஆஃப் கம்பைன் செட் கம்பைன் செட் ஃபார்ம்லாம் வந்து என் ஒன் எக்ஸ் ஒன் பார் ப்ளஸ் என் டூ எக்ஸ் டூ பார் பை என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ ஸோ ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் அப்சர்வேஷன் செவன் அது வந்து என் ஒன் அதோடய கரஸ்பாண்டிங் மீன் வந்து எக்ஸ் ஒன் எடுத்துக்குவோம் செகண்ட் அப்சர்வேஷன் த்ரீ அது என் டூ அதோட மீன் வந்து ஃபைவ் ஸோ ஃபார்ம்லாம் சப்ஜெக்ட் பண்ணணும்னு நம்மளுக்கு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதே சம் வந்து ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்டிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சம் நம்பர் மாறாமல் ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் படிச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் கொஷின்ஸ் மேலே வர்றதுக்கு வந்து சான்சஸ் இருக்குது இஃப் த ஜாமெண்ட்ரிக் மீன் ஆஃப் எக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டி பி டுவெண்ட்டி தென் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸஸ் ஸோ ஒரு மூணு வேல்யூவோட ஜாமெண்ட்ரிக் மீன் கொடுத்துட்டாங்க அந்த அன்னோன் வேல்யூ ஒன்று வந்து அன்னோனாக இருக்குது அதை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஜாமெண்ட்ரிக் மீன் வந்து ப்ராடக்ட் பண்ணி அப்சர்வேஷனை ப்ராடக்ட் பண்ணி ஹோல் பவர் ஒன் பை என் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ எக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டி அப்சர்வேஷனை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் ஹோல் பவர் ஒன் பை என் என் வந்து இங்கே த்ரீ இதோட வேல்யூ என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஸோ ரெண்டு தடவை ரெண்டு பக்கமும் கியூப் அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ வந்து இங்கே எக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டி இங்கே டுவெண்ட்டி கியூப்னு ஆயிரும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி கியூபை மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ரொம்ப கஷ்டப்படாமல் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டினு எடுத்தனால ஈஸியாக நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆயிடுது அதனால் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி இன்ட் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி போட்டு கேன்சல் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து டென்னு கிடச்சிடும் ஸோ இதுதான் வந்து ரெக்வர்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு த சூட்டபிள் ஆவரேஜ் ஃபார் குவாலிட்டேட்டிவ் டேட்டா இஸ் மீடியன் நெக்ஸ்ட்டு எமங் த கிவன் சோர்சஸ் விச் இஸ் நாட் அ சோர்ஸ் ஆஃப் செகண்ட்ரி டேட்டா நாட் அ செகண்ட்ரி டேட்டாங்கிறது வந்து சர்வே எடுக்கிறது மற்றபடி பேப்பர் பப்ளிகேஷன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து செகண்ட்ரி டேட்டாலாகும் இது மட்டும்தான் நாட் அ செகண்ட்ரி டேட்டாவாக இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸு இந்த டுவெண்ட்டி ஒன்த் கொஷின் வந்து உங்களுக்கு இதுலேயும் கூட சேர்த்திக்கலாம் ஃபஸ்ட் யூனிட்லேயும் சேர்த்திக்கலாம் இல்லைனா சாம்பிளையும் சேர்த்திக்கலாம் ஸோ காமன் அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்திருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸு ப்ரீவியஸாக கேட்ட நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து இந்த யூனிட்லேயே வந்து த்ரீ ஃபோர் கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸும் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்